La producción y las ventas industriales han iniciado su recuperación. Esto es importante para todos, ya que en la medida que progresa la industria, progresa el resto del aparato económico. El equipo económico ha sacado adelante dos significativos proyectos con el apoyo de Renovación Nacional, el mayor partido de oposición a inicios de la década. La reforma laboral que amplía los derechos de los trabajadores y la reforma tributaria, diseñada para recaudar cerca de 600 millones de dólares de la época, el 1,8% del Producto Interno Bruto. Desde un punto de vista político, se ha fortalecido la calidad y la estabilidad de la democracia. Desde un punto de vista social, se ha contribuido a la paz y armonía entre los chilenos. 24 años después, en el 2014, un nuevo proyecto de reforma tributaria buscará obtener 8.200 millones de dólares, algo más del 3% del Producto Interno Bruto. En 1991, los ingresos provenientes de una mayor carga impositiva permiten al gobierno financiar un aumento en el gasto público. Hemos despachado en un trámite muy rápido, eh, con un apoyo político enorme, eh, un proyecto de reforma de tributaria que es para aumentar el gasto social en este país, para empezar a atender la necesidad de los sectores más modestos. Entonces dijimos dos cosas. Uno, vamos a hacer crecimiento con equidad, y la equidad para nosotros es irrenunciable. Y lo segundo que dijimos fue continuidad y cambio. Continuidad en la apertura de la economía chilena al mundo, Cambio en que el tema social y de inclusión social es fundamental. En los próximos años la economía chilena seguirá creciendo y alcanzará niveles históricos. Hay en el país un ambiente de optimismo.